Hey, fijn dat je weer kijkt naar jouw 10 minuten jeugdjournaal. Korte woorden zoals hallo zijn niet zo moeilijk te spellen. H-A-L-L-O. Maar de kinderen die gisteren in de kwartfinale van de spelling bij zaten, moesten veel moeilijkere woorden spellen. Goed. Ik ben goed in spellen omdat ik heel veel lees zodat ik die woorden dan daardoor ook ken. Ik vind het leuk aan spellen gewoon het nieuwe woorden leren. Het is goed voor je taal, Nederlands, en het ontwikkelt je woorden schat. O, S, E, K, S, U, dubbele E, N, homoseksueel. Goed. Spelling B is een wedstrijd waarin kinderen foutloos woorden moeten spellen. De kinderen die de meeste woorden goed spellen, mogen door naar de volgende ronde. Goed, vierde woord. Het is uh, het doel om onze uh, jonge Surinamers te helpen om um, beter te leren spellen. Uh, maar het moedigt ook aan het gebruik van een woordenboek. Um, juist uitspraak leren van woorden, uh, hun woordenschat verruimen. Ik denk wel dat ik kans maak om te winnen. Waarom? Omdat ik uh, al mijn woorden heb geleerd en omdat ik lang heb geoefend. Mijn kans is misschien, ja, ik weet niet precies. Ik zou het echt niet weten. En we weten het nog steeds niet. Want nog voordat iedereen aan de beurt is gekomen om te spellen, gebeurt er buiten een ongeluk. Een grote hijskraan is tegen de glazen voorkant van de congreshal gevallen. Iedereen moest daarom zo snel mogelijk het gebouw verlaten. Het is nog niet duidelijk wanneer de kinderen, die nog niet gespeeld hebben, dat alsnog kunnen doen. Gelukkig is niemand gewond geraakt, maar de congreshal heeft wel flinke schade aan de voorgevel. De congreshal is gisteravond beschadigd door de val van een grote kraan. Tijdens onderhoudswerkzaamheden aan het onafhankelijkheidsplein verloor een grote kraanwagen plotseling zijn evenwicht en viel tegen de gevel van de congreshal. Het is niet duidelijk hoe dit precies kon gebeuren. Waarschijnlijk was de grond waar de wagen op leunde te zacht. Het duurt niet lang voor de politie ter plaatse is. Iedereen moet aan de kant als de grote kraanwagen weer naar beneden wordt getrokken. Uiteindelijk staat hij weer recht. Alleen aan deze schade van de congreshal is nog te zien wat er gebeurd is. Maar er is ook goed nieuws, en wel uit de Paramaribo Zoo. Daar heeft de Kwarte Apenfamilie er een familielid bij. En het is een jongetje. Ze hielden de moederaap al een tijdje in de gaten, want ze had een bolle buik. En gisteren was het dan eindelijk zover. Toen is het kleine aapje geboren. Eerst uh, wordt er gecontroleerd hoe, hoe maakt het moeder. Is hij gezond, is, fit, voelt hij zich fit en uh, ook een kleintje. Gisteren had ze geen melk, dus we probeerden dat kleintje dan handmatig te voederen. In eerste instantie liet het moeder wel toe, maar daarna niet meer. En gelukkig heb ik vanmorgen gezien dat de moeder wel nu begint melk nu begint te produceren. Als we werpen, kreeg je altijd bloedverlies. En dan heb ik een beetje tomaten gegeven voor, om extra bloed aan te maken en een beetje produceren om te drinken. Dat vinden, dat vinden ze wel lekker. Kwarte apen zijn 7,5 maand in verwachting en krijgen gemiddeld één keer in de vier jaar een babyaapje. Het is heel bijzonder dat er in gevangenschap aapjes geboren worden. Dit is het derde aapje sinds de apenfamilie op het eiland woont. Daarvoor woonden de kwarte apen uit de zoo in een kooi. Als apen in een kooi leven is het veel lastiger voor ze om kleintjes te krijgen. In gevangenschap worden die tech vooral slingerapen, zijn beschermde diersoorten. En er worden niet vaak kleintjes geboren. Want als ze niet genoeg voeding hebben, niet genoeg ruimte, niet de juiste verzorging hebben, gaan ze ook niet over tot paren. Want dat is ook gebleken toen ze in verblijven waren, in kooien waren. Kreeg je wel kleintjes, maar met heel moeizaam ging dat. En als ze geboren werd, werd hij dan doodgemaakt door ruimtegebrek. Moeder en kind maken het met een extra beetje verzorging goed. En nu het aapje bij zijn moeder drinkt, is er nog maar één probleem. Het aapje heeft nog geen naam. 
En daar mogen we met z'n allen een handje bij helpen. Je kunt bellen om de naam voor het aapje door te geven. Of je kunt langsgaan naar de Paramaribo Zoo en het vertellen naar een van de verzorgers. Vergeet niet je eigen naam en telefoonnummer door te geven. Want als de naam die jij hebt bedacht wordt uitgekozen, staat er een kleine verrassing je te wachten. Veel succes! Geen oliebollen of koekjes verkopen deze keer, maar een echte jungle training. In verband met Wereld Bossendag waren de padvinders van vier verschillende verenigingen op Bos Bivak. Tempo, 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 bijtrekken, 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 we zijn altijd gewonden. We hebben niet alle tijd, we hebben niet alle tijd. Als padvinder hoor je het bos heel goed te kennen. En van wie zou je het beter kunnen leren dan van de militairen? Raak je verdwaald in het bos? Je bent de weg? Je bent de weg? Kwee. Kwee. Belangrijk is, bij verdwaling. Puntje 1. Blijf kalm. Raak niet in paniek. En dat in het leger en bij de padvinderij discipline heel belangrijk is, werd nog maar even duidelijk. Goed zo. Goed zo. En natuurlijk, als je wil leren overleven in de jungle, heb je een aantal vaardigheden nodig. Zoals zorgen voor je eigen voeding. Uw plaats, uw zaden. Hier binnen. Binnenin, ongeveer in het midden. Met touw. Jouw gevogelte komt naar binnen om de zaden te nuttigen. Hij komt tegen het touw aan. En je klapt vanaf. Klap dicht. Zie daar. Je hebt alle prooi. Prooi nummer 1. Hoera. Wat een opluchting. Wat te eten. Eerste onderkomen is een hangmat. Heb je een hangmat bij je? Je hebt je lichtplaat. Je lichtplaat. En je hebt een klamboek. Deze is een van de beste hangmatten die er zijn. Een hangmat met klamboek. De beste hangmat dat je hebt. Allemaal heel interessant dus om als padvinder te weten. En weten dus waarom ze goed met het bos moeten omgaan. En niet zomaar bomen gekapt moeten worden. We hebben geleerd hoe je in het bos kan overleven, hoe je het kan overleven in het bos dus. Ik heb gezien dat ze vallen hebben gemaakt om dieren te krijgen zodat ze voedsel kunnen hebben. En ik heb geleerd hoe het bos is voor ons, de natuur, dat we goed ermee om moeten gaan. Het is heel belangrijk, want misschien kan je verdwalen in het bos en dan wil je in leven blijven natuurlijk, dan moet je weten hoe je dat moet doen. Interessant was dat ik heb gezien vruchten die ik niet kende die in het bos waren en hoe je een ding moest bouwen, dat soort huisje met die palmen. De padvinders hebben in ieder geval genoten van hun jungle training, maar vooral veel geleerd. En met deze jungle training zijn we weer gekomen aan het eind van deze uitzending. En als je het hebt gemist, check gewoon onze website www.jeugdjournaal.sr. Fijne avond! Thank <laughs> you.